Министерство образования Республики Казахстан отозвало предложение к лицензиям у 196 колледжей. Основная причина отзыва – несоответствие специальностей профилю учебного заведения. По итогам мониторинга образовательной деятельности колледжей страны, Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки отозвал предложение к лицензии по 500 специальностям и 738 квалификациям из 196 колледжей, сообщает Казинформ. Колледжи обучали студентов по определенным специальностям но не соответствовали квалификационным требованиям, предъявляемым к профилю и образовательной деятельности. В связи с этим министерством проведена работа по возврату лицензии. Имеются нарушения качества программ, недостаточный педагогический и преподавательский состав, отсутствие материально-технической базы и учебно-лабораторного оборудования, необходимого для осуществления учебного процесса. Студенты этих колледжей переведены в другие учебные заведения, а преподаватели трудоустроены. Председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кабенова отметила, что работа в этом направлении проводится и в вузах, и колледжах. Более 60% восточно-казахстанских школьников перешли на обучение в традиционном формате, согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана Ирлана Киасова. С третьей четверти нынешнего учебного года в общеобразовательных школах города и сельской местности с контингентом до 300 учащихся ученики перешли на традиционный формат обучения. Также проводится обучение в общеобразовательных школах в дежурных группах с 1 по 5 классы включительно. Смешанный формат обучения разрешен для выпускных классов. В семье из третьей четверти обучение в традиционном формате начали 1904 школьника. В Семейском регионе в третьей четверти в традиционном режиме начали работать 15 малокомплектных школ с охватом 1904 детей. 51 полнокомплектная школа продолжает обучение в комбинированном формате с охватом 45 770 учащихся. При этом 70% школьных дисциплин должны проходить в штатном режиме, а 30% – дистанционно. Предусмотрены также дополнительные занятия по основным предметам. Будут также организованы индивидуальные Обучение до пяти учащихся в группе, где будут восполняться пробелы в знаниях учащихся. Уже в школах составлены графики расписания индивидуальных занятий. Поэтому этот процесс тоже у нас будет отслеживаться. Во всех школах уже составлено гибкое расписание учащихся. То есть будут они соответствуют они все, всем нормам СанПИНа. В каждом классе количество учеников не должно превышать 15 человек. Перемены между уроками установлены в разное время для разных классов. Обязательно в кварцевании и проветривании помещений. По данным отдела образования, к началу третьей четверти количество заболевших вирусом ковид детей уменьшилось. На сегодняшний день у нас заболело 34 ребенка. Они все заболели вне школы, а во время каникул контактниками являются родители. Согласно постановлению главного санитарного врача города семей, на сегодняшний день закрыты две школы. Это общеобразовательная школа номер 30 и 27 школа. Конечно, учебный процесс, несмотря на закрытие этих школ, продолжается. Они обучаются дистанционно. Все дети в дежурных классах переведены на онлайн обучение. Данные школы закрыты на карантин до 19 января. Отметим, что согласно приказу Министерства образования, с третьей четверти учебы в дежурных группах наряду с учениками начального звена начали и пятиклассники. Однако в семье отправлять своих детей в школы изъявили желание не все родители. Лишь 31% от общего количества пятиклассников посещают дежурные группы. Что касается девятых и одиннадцатых классов, то здесь учебу в стенах школ выбрали 70-75% учеников. Напомним, что переход старшеклассников на комбинированный формат обучения обуславливается подготовкой к итоговой аттестации и сдаче единого национального тестирования. Саулия Байгалиева, Аслан Ертеспаев, телеканал Семей.